இன்றைய சிறப்பு காலை மலர்ல நாம சந்திக்க இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்கு அறிமுகமான திரைப்பட இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் வணக்கம் உங்களை சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் முதல்ல உங்களுக்கு எங்களுடைய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கும் என்னுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் சார் முதல்ல உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் இருபத்தைந்து வருடங்கள் திரைப்பட துறையில நிறைவு செஞ்சு ஒரு வெற்றி விழாவும் நீங்க நடத்தி இருக்கீங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 என் ஃபீல்டில் இதுக்கு இன்னும் நல்ல நிறைய படங்கள் பண்ணணும் பண்ணணும் இன்னும் பெரிய வெற்றிகள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எண்ணங்கள் கண்டிப்பாக சார் பெரிய பயணம்லாம் வந்து சாதாரணமாக பேசும்போதெல்லாம் என்ன பயணம் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நம்ம செஞ்ச படங்களை பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து நான் பண்ணது வந்து கிளிப்பிங்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஏவி மாதிரி அது ஒவ்வொரு படத்தினுடைய ஷார்ட்ஸும் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்தந்த அந்தந்த சீன் ஞாபகம் அன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைகள் அன்னைக்கு எப்படி இதை எடுத்தோம் அன்னைக்கு ஒவ்வொரு சீன்லையும் நம்ம ஒரு பழைய படங்கள் இப்போ டிவியில் என்னுடைய படங்கள்லாம் செஞ்ச படங்கள் ஏதாவது வரும்போது உட்காந்து பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு சீன்லேயுமே அன்னைக்கு அன்னைக்கு பொசிஷனில் நம்ம எப்படி இருந்தோம் அன்னைக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்தது அதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வந்துடும் அது ஒரு மலரும் நினைவுகளாகவும் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து கஷ்டமாகவும் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாமேன்னு தோணும் இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் அது பார்க்கும்போது வரும் அதுதான் நம்ம பயணத்தினுடைய ஒரே அடையாளம் அது நம்ம எங்க ஃபீல்டுக்கு இருக்கு நம்ம ஃபீல்டுக்கு இருக்கு சார் இப்போ திரைப்படத்துறை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே சக்ஸஸ் தான் தாரக மந்திரம் இல்லையா ஸோ வெற்றி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு தோல்வி வந்துட்டாலே வந்து இமேஜ் எல்லாமே மாறிடும் இல்லையா ஸோ சக்ஸஸ் அப்படின்னு எல்லா டேரக்டர்ஸுமே கொடுக்கலாம் பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா உங்களுடைய சக்ஸஸ் ரேஷியோ ஹையராக இருக்குது கண்டினியூஸாக நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ இது எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிங்க அந்த கண்டினியூஸ் சக்ஸஸ் கொடுக்கறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது அது வந்து நம்ம கையில் இல்லை நம்ம வந்து உழைக்கிறோம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஜனங்கள் கிட்டே போய் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கால்குலேஷனில் தான் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய தோல்வி படங்களுக்கும் நான் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணேன் பட் அது போய் ரீச் ஆகாது அது வந்து நம்ம கையில் இல்லவே இல்லை எது எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர்ஸும் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாதாரண சின்ன ஒன்றுமே தெரியாதவங்க வந்து பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் படம் பண்ணுறாங்க வித்தவுட் அனுபவம் வந்து ஒரு எடுத்தவுடனே டைரக்ஷன் பண்ணுறவங்களும் ஹிட்டை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸோ அது நம்ம கையில் இல்லை ஹிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இப்போல்லாம் நூற்றி எழுபது படம் இரநூறு படம் வருதுன்னா இரநூறு படமும் வெற்றி அடையணும்னு சொல்லி தான் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அது போய் எல்லாமே போய் ரீச் ஆகுது இல்லை டென் பர்சன்ட் தான் ரீச் ஆகுது அந்த டென் ப்ளஸ் பர்சன்ட்டில் நம்மளும் இருக்கோம் அப்படின்னா அது ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் ஆனால் வெற்றி அடைஞ்சதை விட தோல்வி அடையும் போது தான் இன்னும் வெறி ஜாஸ்தி ஆகுது வெற்றி அடைஞ்சிட்டா நம்ம சொன்னதை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்ற ஒரு மனப்போக்கும் ஒரு ஒரு மைண்டில் நமக்கு ஒரு செட் இருக்கு இல்லையா செட் ஆகிடும் நம்ம சொன்னது இதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் பட் தோல்வி அடைஞ்சா நம்ம சொன்னது எதுவுமே சரியில்லையா இல்லை எந்த இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு அதை ஆராய தோணும் அதை ஆராய்ஞ்சி அடுத்ததில் அதை களைய தோணும் ஸோ அது தோல்வி அடையும் போது இன்னும் மோர் பவர் ஜாஸ்தியாக நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எப்பவுமே நாட் ஃபார் மீ அலோன் எல்லாருக்குமே பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த ரசனை கூட ஒரு நேரத்தில் இருந்த ரசனை நான் மாறிடும் ஒரு காலகட்டத்தில் மாறிட்டே இருக்கல சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரே மாதிரி வந்து விரும்ப மாட்டாங்க பட் அந்த 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 அடுத்தடுத்த வெற்றிகளுக்கும் அந்த அந்த ரசனைகளுக்கும் நீங்கள் உங்களை ஆமாம் அது காலத்தின் போக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே பட்டுப்புடவை கட்டிட்டு கண்டாங்க செயலை கட்டிட்டு ஒரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா படமும் அதே மாதிரி கொடுக்கூடாது அந்தந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரசனைகளும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டா தான் நம்ம வி கேன் லீவ் இன் தட் வேர்ல்டு இல்லைனா அது கஷ்டம் சார் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் அப்படின்னு ஒரு பேர் கூட இருக்கு இல்லையா மினிமம் கேரண்டி ரவிக்குமார் எம்ஜிஆருங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பேர் அதை போய் ஒரு காம்ப்ளிமெண்டாக எடுத்துக்கலாம் சார் நீங்கள் அது மினிமம் கேரண்டின்றது வந்து அதாவது அது காரணம் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு பட்ஜெட் பிளான் பண்ணுறோன்னா அது வந்து
இதுக்கு எவ்வளோ பப்ளிசிட்டி பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ப்ரிண்ட்டு செலவு ஸோ இதில் எவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு டென் பர்சன்ட் லாபம் வைக்கிறோம் ஸோ லாபம் வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் இவ்வளவு இதில் ஹீரோ சம்பளம் ஹீரோயின் சம்பளம் டெக்னீஷியன் சம்பளம் டேரக்டர் சம்பளம் இதெல்லாம் போக மிச்சம் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே படம் எடுக்கணும்னா எத்தனை நாளைக்குள்ளே எடுக்கணும் இப்படி ரிவர்ஸில் பிளான் பண்ணி தான் எனக்கு பழக்கம் மொத்தம் எவ்வளோ இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணும் இந்த படம் விற்கும் அப்படின்ட்டு அது வந்து வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அது பொருந்தும் வியாபாரம் பண்ணாமல் எவ்வளோ செலவுனால் பண்ணுங்க சார் நான் வந்து படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு விரும்புகிற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு படம் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள் இல்லை அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பப்ளிசிட்டி படம் படத்தை எவ்வளோ வருதோ நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது வேறு ஒரு டேஸ்ட்டோடு இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டாவே அது மினிமம் கேரண்டி தான் அது படம் வந்து வெற்றியோ தோல்வியோ அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை என்ன கேட்டால் ஒரு படம் வந்து அதை பேர் சொரும்ப சொல்ல விரும்பலை ஒரு படம் வந்து மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படம் அந்த காலத்து காலகட்டத்தில் அது வந்து ஒரு நூறு நாள் ஓடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பப்ளிசிட்டிக்கு ஓலோன் வைக்கிறோம் செலவு பண்ணுறோம் அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணோம் வித்தாச்சு படமும் அதுக்குள்ளே பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணியாச்சு ஸோ படம் வந்து மூணு நாலாவது வாரம் கம்மியாகிடுது எடுத்துடுறாங்க நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அந்த ப்ரொடியூசர் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு சார் ரொம்ப சாரி சார் இந்த படம் ஓடுன்னு நினச்சேன் ஆனால் அது வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் தான் போச்சு ரொம்ப சாரி உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த படம் நல்ல படம் பண்ணு நீங்கள் வேறு அது எதுக்கு வருத்தப்படுறீங்க எங்களுக்கெல்லாம் லாபங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஓட ஓடெல்லாம் லாபம் ஆமாம் நம்ம வந்து நீங்கள் நூறு நாளைக்குன்னு பப்ளிசிட்டி நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ வரும் இருபத்தஞ்சி நாளை விட பப்ளிசிட்டி அமௌண்ட் நின்று போச்சு அதில் வர செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் பப்ளிசிட்டி வெட்டி அமௌண்ட் எங்களுக்கு மிச்சம் ஸோ அதனால் ஓடலைன்னா லாபம்னு நினச்சாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் ஸோ அது அப்படி ஒரு டேஸ்ட்ஃபுல்லான ஒரு டேஸ்டான ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க பட் இருந்தால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த அந்த கால்குலேஷன் நீங்கள் சொன்னீங்களா சார் இது இவ்வளோ தான் பண்ணணும் இதுக்கு இவ்வளோ தான் செலவு அந்த அப்படிங்கிற மைண்ட் கால்குலேஷன் அப்போவே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா சார் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வர டேரக்டர்ஸ் வந்து தங்களுடைய கதை இந்த படம் இப்படி அப்படின்னு தான் எல்லோரும் யோசிச்சு பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு என் எப்படி வேல்யூ இருக்கும் அப்படிங்கிற சேர்த்ததுனால தான் உங்களுக்கு அந்த இது வந்தது ஆமாம் அது வந்து அது எனக்கு வந்ததுக்கு காரணம் இதுவாக இருக்கலாம் அதாவது என் ஃபேமிலியில் எல்லாமே இப்போ பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்கலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பத்து வருஷம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் நான் அதிகமாக கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா வேஸ்டேஜ் பண் எப்படி பண்ணக்கூடாது எப்படியெல்லாம் படம் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த படம் வந்து நம்ம இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த படம் வந்து சரியாக ஓடலை ஸோ ஆனால் ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய லாஸு சரி அவர் ஏன் விற்கலை அப்படின்லாம் யோசிப்போம் அவர் விற்றுருந்தா நாற்பது ரூபாயில் பண்ணியிருந்தாருனா விற்றுருப்பார் அவர் நாற்பத்தி நாலு ரூபா கெட்டதுனால ரிஸ்க் எடுத்து நம்மளே பண்ணுவோமே எதுக்கு நம்ம முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு விற்கணும் நான் ஆறுரூபா நஷ்டத்துக்கு யாராவது படம் எடுத்துகிட்டு கொடுப்பாங்களா ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா தான் சார் முப்பது ரூபாவில் அவர் பண்ணியிருந்தாருனா அவர் விற்றுருப்பார் அந்த நாலு ரூபாவது அவருக்கு லாபம் வந்திருக்கும் ஆனால் அவர் நாற்பத்தி நாலு ஆனதுனால இது நாற்பது ரூபா ஆனதுனால அவருக்கு முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியல ஸோ நஷ்டம் அடைஞ்சிருச்சு ஸோ எதை எப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒரு ஷெடியூலுக்கு வந்து அவுட்டோர் போகிறோம் ஹீரோயின்னே செலக்ட் பண்ணால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட்டோர் போகிறோம் அவுட்டோர் அப்படின்னா இன்றைக்கும் அதே தான் கன்வீனியன்ஸ் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இல்லையா நைட் ஸ்டேயிங் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 இது மறுபடியும் வந்து திரும்பி அடுத்த மாதம் மறுபடியும் அதே ஊருக்கு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப கிரிமினல் வேஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஸோ ஒரு சீன்ஸ் கூட எந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது முதல்லையே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபுட்டேஜ் நமக்கு வந்து பதிமூவாயிரத்தி நூறு அடின்னு நான் இப்போ சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போல்லாம் அன்றைக்கி வந்து ஃபுட்டேஜ் கணக்கு தான் டூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அன்றைக்கி அதுக்கு மேலே என்ன எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஓவர் சீஸுக்கு அனுப்பும்போது எக்ஸைஸ் டியூட்டி வரும் ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன்றுக்குள்ளே வேணும்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து எங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன்றுக்குள்ளனா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு முதலே நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுட்டேஜ் போட்டு பார்
இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து உட்காரணுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மேக்கப் போடணும் அது இன்றைக்கி பொங்கலாக வேசி கட்டணும் எல்லாமே ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தானே அந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் ப்ரெஷராக நினச்சா ப்ரெஷர் இட்ஸ் ப்ளஷராக நினச்சா ப்ளஷர் நான் வந்து அது இட்ஸ் டியூட்டி இட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் எனக்கு வந்து ஒரு சேவை கலை அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது இட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார்மி நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அந்த பிஸ்னஸை ஒழுங்காக பண்ணணும் இல்லைன்னா வரக்கூடாது எந்த பிஸ்னஸுமே ஒழுங்காக பண்ணலன்னா அது வந்து நஷ்டம்தான் அடையும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் காலங்காலமாக எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் பார்த்துட்டு வந்தது ஸோ அதனால் ஐ டெட் மை ஜாப் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒழுங்காக பண்ணேன் ஸோ டெடிக்கேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் எவ்ரிபடி கேன் அச்சீவ் உண்மைதான் சார் உண்மை சார் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஒரு இன்டர்லிங்கில் கூட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு கமர்ஷியல் படங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி ஆர்ட் ஃபிலிம் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அப்படின்னு ரெண்டு சினிமாக்கள் இருந்தாலும் கூட பட் கமர்ஷியல் படங்கனால் தான் ஆர்ட் ஃபிலிமுக்கு ஒரு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அப்படி அந்தளவுக்கு அந்த கமர்ஷியல் ஃபிலிம் முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை இல்லை அது வந்து எந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பெருசாக பேசப்படுது அப்படின்னா பேசப்படுற படங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ட் ஃபிலிம் தான் ரொம்ப பேசப்படும் கலெக்ட் பண்ணுற படம் இப்போ ஜனங்களை ரீச் ஆகிற படங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் படம் தான் அது ஒரு சும்மா அது அது ஒரு வாய்ப்பு வச்சுக்காக சொன்னது அதாவது நாங்கள் இருக்கிறதுனால தான் நீங்களே வெளியில் தெரியுங்க தெரியுறீங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே பா பாரதராஜ் எல்லாமே பாலச்சந்தர் எல்லாருமே ஸ்ரீதராக இருந்துட்டால் எப்படி வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு எஸ்பி முத்துராமன் இருந்தால் தான் ஒரு ராஜ நீங்கள் பாரதராஜா சார் தெரியாது இது ஒரு அவர் கே எஸ் ரவிக்குமார் இருந்தால் தான் ஒரு தங்கர் பச்சன் யார் ஒரு சேரன் யாருன்னு தெரியும் அதாவது இவங்க இவங்களுடைய படங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஆட்களை இல்லை இவங்களுடைய படங்கள் அந்த வேறுபாடை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் எல்லாமே ஆர்ட் ஃபிலிமாக இருந்துட்டு இருந்தால் அந்த ரசனைகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஓ திஸ் இஸ் குட் திஸ் இஸ் பேட் திஸ் இஸ் ஃபேர் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா அதுக்காக நான் ஒரு வாய்ப்பேச்சிக்கு சொன்னேன் தவிர எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து கலைப்படமாக எடுத்தாலும் போய் ஜனங்களை போய் ரீச் ஆகணும் இல்லையா சரி என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு பதில் ஒரு சினிமாவுக்கு வராங்க ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும்னு வராங்க ஒரு வீக் வீக்கெண்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வராங்க ஒரு ஃப்ரீ டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வராங்க அவங்களுக்கு எல்லா படத்திலையுமே நீங்கள் அழ வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தேவை இல்லாமல் என்டர் த தேட்டர்ஸ் அதில் எல்லா தேட்டர் எந்த தேட்டர் இந்த தேட்டருக்கு போனால் ஒரு ஒன் ஹவர் அழுகணும் அந்த தேட்டருக்கு போனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அழுகணும் இதில் போனால் மும்முன்னு உட்காந்துருக்கணும் சிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னா எந்த தேட்டருக்குமே போக மாட்டாங்க இந்த படம் போனால் ஜாலியாக கலகலாக நின்றுட்டு வரலான்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க அந்த வேறுபாடு இருக்கணும் அவங்களுக்கும் சார் அசரைக்கும் பட் இதுவும் கூட உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் போதே கிடைச்சிருச்சா சார் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும் அது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது தான் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் நம்ம வந்து படம் பார்க்குற அந்த ஃபீல்டு தான் நம்ம ஒரு ஃபேனாக தான் நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம் ஒரு ஒரு சராசரி ரசிகனாக சினிமா பார்க்கும்போது இதை வந்து நம்ம எப்படி ரசிச்சிருப்போம் இந்த சீன் வச்சா எப்படி ரசிப்போம் இங்கே கிளாப்ஸ் வரும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நான் கிளியராகவே சொல்லுவார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணும்போதோ டைலாக் பண்ணும்போதோ அஸ்டன்ட் டைரக்டர் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போதோ இந்த இடத்துல நல்ல கிளாப்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல பாரு எழுந்து நின்று கை தட்டுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லிவிடுவேன் அது அது மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படி தான் நடக்குதுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் போய் என் படங்களை பார்க்குறது இல்லை தேட்டரில் அது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஸோ இது நான் என்னெல்லாம் சொன்னனோ அதெல்லாம் அங்கே அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பஞ்சர் சார் சொல்லலை நான் மெயின் இது சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படையை போல் அந்த ஊஞ்சல் சீன் பாடுற ஒரு பத்து நிமிஷம் கிளாப்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு நடந்து வர ஐஸ் வீடு வந்து இங்கே ஆரம்பித்த கிளாப்ஸ் ஏறி உட்காந்து அவர் சொல்லி அடித்து அந்த மாதிரி பதில் சொல்லி திரும்பி வர வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஸோ அது வந்து நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு சினிமா ரசிகராக இருந்தால் எப்படி ஃபீல் ஆகிருப்போமோ அதை ஃபீல் பண்ணி தான் அந்த சீன் பண்ணுறோம் ஸோ நான் சார் முதல்ல ஒரு ரசிகனாக இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் அஸ்டன் டேட் ஆக முடியும் அப்போ தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் சார் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் படங்கள் எடுத்துப்போ அப்போது அதிகமாக பிரபலமாகாத நடிகர்கள் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா பட் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப் ஆக்டர்ஸோடு தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ இன் ஃபியூச்சர் அந்த மாதிரி அதிகமாக பிரபலமாகாத நடிகர்களோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் செய்வீங்க பிரபலம் இல்லாத பிரபலம்
இந்த சிறப்பு காலைமலர்ல நாம சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் திரைப்பட இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் அவருடைய அனுபவங்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து கேட்கலாம் சார் இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டார்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது பெரிய நடிகர்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட இமேஜ் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு உங்களுடைய கதைக்கோ உங்களோட கதாபாத்திரங்களுக்கோ அந்த மாதிரி அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு அது அந்த ஹேண்டில் பண்ணுறதுல ஏதோ பாதிப்பு இருக்கும் அவங்க இமேஜ் இருக்கிறதுனால தான் நான் அவங்க ஓகே வரும்போது நான் ஓகேன்னு சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த இமேஜ் இருக்குது இப்போ கமல் சாருக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது ரஜினி சாருக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது சரத்குமாருங்கு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கதையை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பெரிய நடிகர்கள்னு வரும்போது இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கதையை செலக்ட் பண்ணுறோம் பட் நாட்டாமை முதல்ல செலக்ட் கதையாக தான் ரெடி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சரத்குமார் அதுக்கு சூட் ஆனார் பட் அதுக்கப்புறமா சரத்குமாருக்கு நான் வந்து ஒரு படம் நட்புக்காக பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் எங்கே பாதிக்காமல் இருக்கணுன்றது அவருக்கு டபுள் ஆக்ஷன் போட்டோம் ஸோ இது வரும் வயசானவர் போட்டால் அந்த இமேஜ் அவருக்கு இமேஜ் இருக்குது அவ இது பண்ண ஒரு கேரக்டர் சாகடிக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த இமேஜுக்கு என்ன பண்ணுறது அவர் பையனும் சரத்குமாரே போட்டுடலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு சரத்குமாரையே போட்டு அதுக்கு டூயட் வச்சு அதுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்ட்ரோ வரைக்கும் அந்த கேரக்டரை வந்து நகர்த்திட்டு போனோன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணணுமோ அதை பண்ணும் அது பிகாஸ் ஆஃப் தட் இமேஜ் அந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கதையை நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம் இப்போ படையப்பான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ரஜினி சாருக்கு என்ன இமேஜ் இருக்கோ ஒரு நீலாம்பரை கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு மட்டும் நம்ம பெருசாக பண்ணிட முடியாது படையப்பாக்கு என்னென்ன இமேஜ் இருக்கோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கதையை பண்ணணும் ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணணும் சரி சார் எவ்ரிபடி அதே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணணும் இமேஜ் இருந்து நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா அது எப்படி பாதிப்பு நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் நான் அந்த வேலையை செய்கிறோம் ஒத்துக்கிட்டு வேறு வேலை செய்யும்போது நம்ம வந்து அதில் பாதிப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்ட் பிரச்சனைகள் வந்து எல் எப்போயுமே வரும் டெய்லியே வரும் அது சால்வ் பண்ணுறது அது ஒரு டேக்டிக்ஸ் அவங்க இமேஜ் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அவங்கள நான் முதல்ல படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையே வராது ஏன்னா இப்போது நான் வந்து நியூ ஃபேஸாக இருக்கு ஒரு நியூ ஃபேஸ் டேரக்டர் அப்படின்னு அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேறு ஒரு பிரச்சனை வரும் நானும் வந்து நாட்டாமை வரைக்கும் ஒரு பத்து படம் கொடுத்து அதில் ஒரு அஞ்சு ஆறு படம் ஹிட் ஆனதுனால தான் அவங்க கூப்பிட்டாங்க போனதுக்கப்புறமா நான் ஹிட்ஸ் கொடுத்ததுனால ஸோ அவங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியணும் ஆனால் இது ரெண்டு பேருக்குமே ஈகோ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஈகோ காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லைன்னா பிரச்சனை ஏன் வரப்போகுது இல்லையா சார் ரஜினி கமல் ரெண்டு பேர் கூட நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அவங்களோட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி இருந்தது நிறைய இருக்கு அனுபவம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க ஸ்டைல்ஸ் ஐ மீன் டிஃபரெண்ட் என்ன அதுதான் வந்து தான் இவர் கிளாஸ் அவர் மாஸ் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மேட்ரு தான் ஆடியன்ஸுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பழகிறதுக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப இனிமையானவர்கள் நல்ல நண்பர்கள் எனக்கு ஸோ எதுக்கும் ரெண்டு பேருக்கிட்டையுமே ப்ளஸ்ஸஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இல்லைனா அவன் மனுஷனே இல்லை என்கிட்ட எவ்வளோ மைனஸ் இருக்குது அதை எனக்கு தெரியணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை நான் எப்போ நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேனோ மைனஸ் எல்லாம் எப்போ ப்ளஸ் பண்ணுறனோ அப்போ தான் நான் பெரிய அளவு முடியும் ஸோ இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிருக்கார் அவர் வந்து உலக நாயகன் ஆகி ஆகிருக்கார் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்ஸை ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை ஆக்கிட்டாங்க ஆக்கிட்டாங்க அவங்களே அதனால தான் அவங்க பெரிய ஆளாக இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்கக்கிட்ட அதையும் மீறி சில மைனஸ் இருது இல்லைன்னா அவங்க தெய்வமாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ஹியூமன் பீயிங் மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அவன் வந்து நேச்சுரல் சராசரி மனிதன் ஸோ மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இல்லாதலாம் இல்லை அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறோம் எப்படி அதுக்கு டேக்கிள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே இந்த அனுபவமும் அந்த அனுபவமும் எல்லாமே அப்படி தான் அது தின தினசரி வர இன்றைக்கி நான் உங்களோட பேசிகிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நான் வெளியில் போனது வரைக்கும் என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இப்போ ஆடியன்ஸ் என்ன பார்க்குறாங்க நம்ம மூணு பேரை உட்காந்து பேசுறது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க சார் நான் வரும்போது தடுக்கி விழுந்தது யாருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா சார் நான் தடுக்கி விழுந்தனா இல்லையா அதை யார் பார்த்தாங்க அதை யார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லை யார் தட்டி விட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து அன்னன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் அது போய் எல்லாருக்கும் ஜனங்களுக்கு ரீச் ஆக போகிறது இல்லை அது அவசியமும் இல்லை கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ கமல்சாரோட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி அவர் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்காரு ஆர்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறாரு கமர்ஷியலும் பண்ணுறாரு பட் நீங்களும் அந்த கமர்ஷ
அவருக்கும் விருப்பம் எனக்கும் விருப்பம் அதனால தான் சேர்ந்துருக்கோம் ஆனால் அவர் வந்து நான் பலச்சந்த சார் மாதிரி படம் எடுப்பு நான் வந்து சேர்ந்துருக்காரு என்ன இது என்ன ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையே ஸோ ரவிக்குமார் ஒரு கமர்ஷியல் டைர கமர்ஷியல் டைரக்டர்னு சரி தெரிஞ்சு தான் ஒத்துட்டுருக்காரு ஸோ நான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும் ஆனால் அது அவர் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணணும் அது அது அந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் நிறைய வந்திருக்கு இப்போ படையப்பால வந்து இந்த ஒரு வாழ்வு ரசின் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் கமல் சார் படம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் போயிருக்கேன் அந்த சீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மைசூரில் அது வந்து சார் இது வந்து இந்த சீனு இது ஏன்னு ஐயோ எனக்கு போய் இந்த சீனா அது இல்லை இல்லை சார் ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு தான் சிங்கிள் ஷார்ட்டு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் வச்சிடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் தங்கச்சிக்கு சோறு ஓட்டிக்கிட்டு அவன் கிடக்கிறமா அம்மா அப்பளை விடுமா நான் ஆயிரம் மாப்பிள்ளை பார்ப்பேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆனால் உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளை என்னால் பார்க்க முடியல அப்படின்றது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுன்றது தான் சீனு நீ வந்து அந்த யூனிட்லேருந்து வந்ததுனால இப்போ நீ அந்த மாதிரி இது கமல் சார் பண்ண வேண்டிய சீன் பார்க்குறாரு இல்லை சார் கமல் சார் வந்து ரெகுலராக பண்ணுற சீன்ஸு அதை நீங்கள் உங்கள் கண்ணு கலங்குச்சுனாவே ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல வீரமான ஒரு மாஸ் ஹீரோ அந்த மாதிரி சும்மா லைட் கலன்னு கலங்கினாவே போதும் ஆனால் அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு நடிக்கணும் நிறைய க ஏன்னா அவர் நிறைய பார்த்துட்டாங்க அந்த மாதிரி ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தட் உங்க நீங்க பண்ணாலும் அவர் பண்ணாலும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் நிறைய வரும் ஆனால் இப்போ நம்ம கமல் சாருக்குன்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது அவருடைய டேஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம கதையை ஒத்துக்க போகிறோம் அவருக்கு அந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எல்லாம் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல் மூணு படம் நான் அவரோட வந்து ஃபுல்லாக காமெடி ஃபிலிமே பண்ணேன் தசாவதாரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சார் அது வந்து அது ஒரு பெரிய கதை அது தசாவதாரத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது நாள் காலை நான் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு சீனுமே ஒரு ஒரு இது நான் இது மாதிரிலாம் உட்காந்து பேசி ஷூட் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அது வந்து தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சீனில் ஒரு பத்து பாஞ்சு பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க படத்தில் அப்படின்னா அந்த சீனில் பத்து பாஞ்சு பேரை ஒன்றாவும் நான் எடுத்ததே இல்லை எந்த ஒவ்வொரு சீன்லையுமே ஏன்னா அதில் ஒரு ஒரு மூணு கமல் சாரோ இல்லை நாலு கமலோ இருப்பாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு கமலாக தான் நான் பண்ண முடியும் அதுவும் ஒவ்வொரு கமல் சாரும் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேக்கப் போட்டால் அது நாலு மணி நேரம் அதை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அதுலேயே போயிடும் அப்புறம் ஷூட்டிங் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறோம் ஸோ அது பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறது இன்னொரு கேரக்டர் இன்னொரு மேக்கப் அது எப்படி ஒரு நாள் ஒரு நாள்லேயே பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி பல நாள் பல நாள் எடுத்துருக்கணும் அந்த ஒரு சீன் இப்போ இவரோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள மட்டும் அன்றைக்கி கூப்பிட்டு அது பண்ணுறது ஸோ இந்த பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு பேர் நடித்தவங்களுக்கே அந்த சீன் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓ இவங்கெல்லாம் இந்த சீனில் இருக்காங்களா இவங்க நம்ம நடிக்கும் போது இவங்க கூடவே இல்லையே அப்படின்னு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ இதை மீறி அதுக்கப்புறமா அப்புறமா தெரியும் ஓ இதுக்கு தான் அவங்க தூ கயிறை கட்டி தூக்குனாங்களா சுனாமி வந்து நம்ம அழிச்சிட்டு போகிறோமான்னு அப்புறம் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தால் கூட எல்லா கேரக்டர்ஸுக்கும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் சொல்லிட மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதனுடைய அனுபவங்கள் வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து மெகா ப்ராஜெக்ட் அது அது வந்து என்னுடைய கொடுப்பனை எனக்கு வந்து மூணு நாள் மூணு நாள் படம் ஒரு சான்சஸ் இருந்து நான் அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணேன் நாட்டாம வந்து விஜயகுமார் கேரக்டருக்கே நான் வந்து அவரை தான் முதல்ல அப்ரோச் பண்ணேன் பட் அவருக்கு அப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால பண்ண முடியல அப்புறமா அபய் சண்பிகைக்கு ஜெமினி சார் ரோல் வந்து அவர்கிட்ட தான் முதல்ல நானும் கமல் சாரும் போய் அப்ரோச் பண்ணேன் அது பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவருக்கு திடீர்னு அந்த ஏதோ ஃபாரினுக்கு போயிட்டு அந்த ஸ்டாண்ட் டவுனுமோ வைக்க வேண்டிய ஒரு அந்த அதுக்காக போக வேண்டியதுனால அது பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக அவர் அபய் சண்பிகை அவர் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீன் பிளேயே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டைலிஷாக இருந்தது என்ன சண்முகை அப்படின்னா ஸ்டைலாக தான் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் ஃபீல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ரொம்ப வழிய மாட்டார் ஜெமினி கணேஷ் சார் வந்து போட்டோம்னா அவருடைய பேட்டர்ன் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஜொல்லு விட்ற மாதிரி சண்முகி அப்படின்ற அவ் அது மாற்றிட்டோம் இதுதான் டோட்டல் சீன்லேயே எல்லா ஸ்க்ரீன் பிளேவே அந்த மாதிரி மாற்றணும் ஏன்னா ஜெமினி சார் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணும் நீங்கள் அதை சொன்னீங்களே இமேஜுக்கு என்ன இப்போ அதே சிவாஜி சார் பண்ணும்போது அது கோட்டை சூட்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தோம் இது ஃபுல் மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும் மெஜஸ்டிக்காக அவர் வந்து லவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பட்டு
நான் சொல்லுவேன் இதை பார்க்குற ஒரு தங்கர் பச்சன் வந்து அவர் கேவலமாக சிரிப்பார் ஒரு சேரன் கேவலமாக சிரிக்கலாம் என்னான் அப்போ நாங்கள் ஒன்றும் ஈஸி ஒர்க் பண்ணுறோமான்ட்டு எனக்கு பட்டது தான் நான் சொல்ல முடியும் நைஸ் சார் சார் இப்போ உங்ககிட்ட இன்னொரு ஒரு கேள்வி நீங்கள் பல வருடங்கள் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து அதுக்கப்புறமா படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா பட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து உடனே டேரக்டர் ஆகிடுறாங்க ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக கூட ஒர்க் பண்ணாமல் முதல் படமே பெரிய ஹிட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு உதாரணமே மணிசார் சொல்லலாம் மணிசார் வந்து எந்த படத்துலையும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணலை இப்போ நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்காரு அதை பற்றி படிச்சிருக்காரு அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அவர் யார்கிட்டையுமே ஆனால் அசிஸ்டண்டாக இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவர் எவ்வளோ மிகப்பெரிய டைரக்டர் ஆனார் அது அவங்கவுங்க டேலண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது கங்கை அமரன் எடுத்துங்க நீ யார்கிட்டையுமே அசிஸ்டண்டாக இல்லாமல் முதல்ல எடுத்தோன்னா கோழி கோதுன்னு பண்ணார் சூப்பர் ஹிட் அந்த படம் அப்புறம் கரகாட்டக்காரன் சொல்லி அது வந்து அப்போ ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிச்சு ஒன் இயர் ஓடிச்சு அந்த படம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டு அவங்கவுங்க டேலண்ட் அது அந்தக்கப்புறமா அவங்க டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கிறாங்களா இல்லை இது நம்ம இந்த மாதிரியே லக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியாக கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறாங்களான்றது அதுவும் அவங்கள அவங்க கையில் தான் இருக்குது இல்லை சார் இன்னொரு விஷயம் இப்போ இது இப்போ மோனிகா கேட்ட மாதிரி இதில் என்னென்னா இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி இப்போ ஃபிலிம் மேக்கிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த ஃபைவ் டி கேமரா அங்கங்கே இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அது ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டர்ங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு தவம் தான் சார் அது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே எனக்கு அந்த கமர்ஷியல் படத்துக்கு பார்த்தா இல்லை அது நான் பத்து வருஷம் அஸ்டன்ட் ஆக்டராக ஒர்க் பண்ணுன்றதுனால வரவன் பூரா நான் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்லணும்னா நான் சாடிஸ்ட் இல்லை அதில் கிடைக்கிறது இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு எங்கிட்டே ஒர்க் பண்ணவங்க வந்து இப்போ என்கிட்ட பத்து படம் ஒர்க் பண்ணேன் நான் பத்து வருஷம் அசிஸ்டன்ட் ஆக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் பட் என்கிட்ட பத்து படம் ஒர்க் பண்ணான் சேரன் பத்து படம் நான் மூணு வருஷத்தில் முடிச்சிட்டேன் அப்போது அந்த காலகட்டங்களில் மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் ஒரு படம் மூணாவது வருஷம் இப்போ நாட்டாமை பண்ணிட்டேன் நாட்டாமை ஒர்க் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண சேர தான் இன்றைக்கி பெரிய டேரக்டர் இல்லையா ஸோ எல்லாருமே பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை வேலை ஒழுங்காக கற்றுக்கணுன்றது அப்போது பட் இன்றைக்கி காலகட்டங்கள் மாறிடுச்சு ஏன்னா மீடியாவும் கையில் இருக்குது இப்போ அது இந்த படம் பார்க்கணுமா அப்படி பார்க்குறோம் இந்த படம் இதில் மேக்கிங் பார்க்கணுமா அது இது என்னோடய மைனஸ் என்ன என்னுடைய வந்து டேரக்டர்ஸ் கட் என்ன ஸோ ஒரு படத்தை எடுத்தாவே அது பத்து விதமாக பார்க்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி சூழ்நிலை வந்து கையில் இருக்கு அவன் அவன் கையில் இருக்குது ஸோ வேர்ல்டு இஸ் வெரி ஸ்மால் டுடே எல்லோரும் கையில் வச்சு பார்த்துட்ருக்காங்க இல்லையா இதில் ஸோ டேரக்டர்ஸ் கட்டு பார்க்குறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்கிங்கை பார்க்குறான் மேக்கிங் பண்ணுவோம் ஓ இதான் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இதுலேயே அவனுக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறமா சீரியல் இன்றைக்கி நிறைய வந்துருச்சு சீரியல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ இந்த இந்த ஷார்ட்ஸ் இப்படி வச்சுருக்காங்க இந்த க்ளோஸ் இப்படி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாமே தெரிஞ்சு போகுது ஸோ அதனால் மேக்கிங் ஈஸி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அதனால் வந்து இதை நான் குறை குறை சொல்ல மாட்டேன் இது விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் அவங்கவுங்க சீக்கிரம் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கிறாங்க அவங்க யாருமே நம்ம குறையே சொல்ல முடியாது அதில் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வரான் அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய டேலண்ட் எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு மேட்ரு ஒன்று ஒர்க் ஆகும் தட் இஸ் கால்டு கான்சன்ட்ரேஷன் தட் இஸ் கால்டு டெடிக்கேஷன் அந்த ஒரு டெடிகேஷன் இருந்து அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் அவன் முன்னுக்கு வர முடியும் எல்லா எல்லாருமே நாட் ஓன்லி இன் திஸ் ஃபீல் எல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு சமயக்காரனாக இருந்தால் கூட அவன் சின்சியராக இருந்தால் தான் அடுத்தது வந்து அவன் ஒரு மெஸ்ஸு வைப்பான் அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலில் வைப்பான் அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வைப்பான் அதுலேயே ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்லேயே வந்து அவன் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இந்த சமைச்சிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கங்க அந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா இருக்காது பொரியல் அது வருவல் வந்து நல்லா இருக்காது வேறு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அவன் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஒவ்வொருத்தனும் அவனுடைய வேலையில் அவன் வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அது அந்த வேலையை எவ்வளோ இது பண்ணால் நம்மளை பாராட்டுவாங்க என்ன நல்லா அடுத்தது என்ன பண்ணால் இன்னும் பாராட்டுவாங்க எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் கொடுத்தா நம்மளை பாராட்டுவாங்க அப்போ வெளியூர்லேருந்து வந்து ஒருத்த வந்து இப்போ நான் மெஸ் வச்சுருந்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு மெஸ் வைங்க கூட அப்படின்னு வா அது இப்படி தான் வளர்கிறது வருது நான் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுதான் சினிமாவும் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலுமே சரி அப்போ முதல்ல சின்சியராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் சின்சியராக இருந்தால் தானாக எல்லாரும் முன்னு கூற போகிறாங்க அது எப்படி எடுத்தாலும் சரி ஃபைவ் டி கேமராவில் எடுத்தாலும் சரி த்ரீ டி கேமராவில் எடுத்தாலும் சரி அஞ்சே நாளில் இன்றைக்கி மதுரையில் ஒரு படம் எடுத்துடுறாங்க அதை சென்சார் பண்ணுறாங்க அதை
வேர்ல்டில் என்னெல்லாம் இப்போ டோட்டலாக இப்போ நம்ம மகாபாரதம் கம்ப ராமாயணம் இப்போ இன்னும் படிச்சுட்டே இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை இன்றைக்கி என்ன நடக்குது இன்றைக்கி வேர்ல்டில் எப்படி எடுத்துருக்காங்க ஃபாரினில் எப்படி படம் எடுக்கிறாங்க கொரியாவில் எப்படி படம் எடுக்கிறாங்க ஜப்பானில் எப்படி எடுக்கிறாங்க நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நாம் எல்லாம் இதெல்லாம் தேடுறோம்னு சொல்லிட்டு அவனும் தேடுறான் நம்ம வந்து தமிழ் படத்தெல்லாம் காப்பி பண்ணி அவன் வந்து ஜப்பானில் படம் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது ஸோ இப்போ கொரியன் படம் கூட ஒரு படம் பார்த்தா ஒரு ஸ்ரீதர் சாருடைய படத்தினுடைய ஒரு காப்பி வந்து ஒரு கொரியன் ஃபிலிமில் இருக்குது அது வந்து அவர் அப்போ எடுத்தது இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு சரி இந்த படம் அந்த படம் நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை பட் அதெல்லாம் வந்து அந்த பேஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளை மாதிரி அவங்களும் தான் நம்ம படங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் நம்ம படத்தை பார்த்துக்கிறாங்க இப்போது எனக்கு வந்து சமீபமாக தான் இந்த மாதிரி அல அயல் நாட்டு படங்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக வந்துச்சு அப்போ பார்க்கும்போது தான் நம்ம நம்மளே எந்த எத்தனை படங்கள்லேருந்து நம்ம கதைகள்லாம் பேஸ் இப்போ இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காங்க நம்ம டைரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியுது இப்போ தான் ஸோ இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம் அது வேறு வழி இல்லை எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு சினிமா அந்த இதெல்லாம் இப்போ வருது இல்லை உங்களுக்கு அந்த என்ன போடுறாங்க ஃபெஸ்டிவலில் அப்போல்லாம் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கூட்டம் இன்றைக்கி அஞ்சு தேட்டரில் போடுறாங்க அஞ்சு தேட்டரில் க்ரௌடு ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எல்லோரும் அந்தளவுக்கு மீடியாவுக்கு வந்துட்டாங்க அது இல்லாமல் மீடியா பெருசாகிடுச்சு முன்னாடியெல்லாம் ப்ரெஸ்ஸு கூப்பிடுங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேர் வராங்க எல்லாமே சில மீடியாவும் பெருசாகிடுச்சு அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அந்த இதுவே தட் இஸ் அது வந்து இப்போ எஜுகேஷன் ஆகிடுச்சு மீ சினிமாகிறது ஃபிலிம்ன்றது விஸ்காம் அப்படி இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய படிக்கிற இதுலேயே அதிகமாக வந்துடுச்சு ஸோ மரியாதை கூடிடுச்சு சினிமாவுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த சிறப்பு காலை மலர் நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்க சிறப்பு விருந்தினர் திரைப்பட இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ இந்த கதை அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் பேசும்போது சார் உங்களோட ஆரம்ப காலங்கள் அந்த உறவுகள் குடும்ப உறவுகள் நட்பு இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய அந்த கதைக்களம் இருந்திருக்கு அப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் காதல் அப்படிங்கிற அது வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது பொதுவாக எது நீங்கள் கம்ஃபர்டாக விரும்புவீங்க சார் கதைகள் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கவனம் முன்னாடியெல்லாம் நான் வந்து எப்பவுமே வந்து நான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அப்படின்னு ஒரு படம் எனக்கு பிடிக்காது ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அப்படின்னு அப்போது நான் சொல்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்து நான் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் எனக்கு ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு எனக்கு கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறேன் அந்த படத்தில் சேஸ் பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு தமிழ் படத்தில் என்ன படத்தில் சேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்தா சூரியன் ஒரு படத்தில் பயங்கரமாக வந்து இந்த ஹார்ஸ் சேஸ் அப்படின்வாங்க அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்போ கூட அது கம்பேரிசனே இல்லை அது கிட்ட நிற்க முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட்டு அவன் வேர்ல்டு பூரா அவனுக்கு வியா வியாபாரம் நம்ம ஒரு தமிழ்நாடுன்னு ஒரு ஒரு தமிழ்ன்ற ஒரு ஒரு க லாங்குவேஜ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அவளை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால் இவ்வளோ பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் ஸோ நம்ம வெறும் தமிழ்நாட்டோட வரைக்கும் பார்த்தா ஓகே நாளைக்கு பின்னு சினிமா பெருசாக வளர விடும்போது அவன் கம்பேர் பண்ணுவான் அது இல்லாமல் ஆக்ஷன் அங்கே ஒரு பொறுத்து தான் இங்கே ஒன்று பண்ணுறான்னா கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஏன் அதில் இதே ஷூட்டிங் இது அங்கே எப்படி இருக்குது இதே இந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுவான் சென்டிமெண்ட்னால் அது கம்பேரிசனே கிடையாது பாசமுலர்னால் அது பாசமுலர் மட்டும்தான் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ நான் எடுத்த பண்ண சேரன் பண்டின் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்னால் அது தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் அந்த படத்தோடு முடிஞ்சு அதை வந்து தேவ் நாட் கம்பேர் வித் அனதர் ஃபிலிம் அப்போது கம்பேரிசன் எப்போ வரலையோ அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் அதனால் வந்து நான் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸாக வேண்டான்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் வந்து லவ் ஸ்டோரி வந்து எனக்கு அமையலை நான் பண்ண படங்கள்லாம் வந்து வெறும் குடும்ப பாங்கான படங்கள் தான் ஸோ அதனால் ஃபேமிலிக்கு தான் போவேன் அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸுக்கு போவேன் ஃபேமிலிலாம் நாட் ஓன்லி அம்மா அப்பா தங்கச்சி அக்கா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்டிமெண்ட்டு நான் நிறைய போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுனுடைய படங்கள்லாம் நிறைய எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் மூணாவது கேட்டகரி வந்து இந்த காமெடி அந்த காலத்துலேருந்து நிறைய படங்கள் வந்து காமெடி ஒவ்வொரு படங்கள்லேயுமே காமெடி இருக்கும் பட் ஆக்ஷனே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆக்ஷன் ஃபிலிமுக்கு தான் போக மாட்டேன் பட் தேர் வில் பி ஆக்ஷன்ஸ் இன் மை ஃபிலிம்ஸ் என்னோடய படங்களில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்ததுன்னா அதுலா
ஏன்னா நான் சொல்கிற கேட்டகரி எல்லாம் இப்போ உங்கள் சீரியலில் வந்துடுச்சு நிறைய அதுதான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நல்லாவே எடுக்கிறாங்க நாங்கள் அன்னைக்கு சினிமாவுக்கு நாங்கள் போய் எத்தனை லொக்கேஷன் போய் எப்படியெல்லாம் எடுத்தோமோ அதை வந்து ஈவன் சீரியலில் தே ஆர் டூயிங் லைக் தட் இன்றைக்கி ஷோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டம் ஆகிடுச்சு சீரியலில் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் கேட்டகரி மாற்றிக்கணும் நான் இப்போ ஆக்ஷன் ஃபிலிமுக்கு போகிறதா இல்லை ல லவ் ஃபிலிம் போகிறதான்றதுல இல்லை என் கேட்டகரி மாற்றிக்கணும் பட் வேற ஏதாவது ஸ்டைல் போகணும் நான் இல்லைன்னா வந்து நம்மளை அனுப்பிச்சிருவாங்க வழியில் சார் இப்போ இந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாள் சினிமாவில் பார்த்துருக்கீங்க டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இப்போ எவ்வளவோ நிறைய வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு எப்படி சார் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகிக்கிறீங்க டெக்னாலஜி வளர்ந்த விதம் இன் ஜென்ரலாகவே சினிமாவுக்கு அது அடாப்ட் ஆகி தானே ஆகணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து புதுசாக ஒரு மிஷின் வச்சுட்டா அதை நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு மூஞ்சி திருப்பிட்டு நான் பழச மிஷினில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன்னா ரொம்ப பைத்தியாக இருக்கணும் அது தானாக அடாப்ட் ஆகிட்டு தான் ஆகணும் நான் வந்து அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது மூவியாலில் தான் எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் புது வசந்த அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டீன் பேக்னு வந்துச்சு ஸோ ஸ்டீன் பேக் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு அது தானாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தெனாலியில் தான் ஆவிட் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அது கூட ஒரே ஒரு சாங் தான் பண்ணோம் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் போய் ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் அந்த காதலாக அது இல்லை சாரி அபேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் ஆவிட்டில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தெனாலியில் தான் வந்து மானிட்டர்னு ஒன்று வந்துடும் அது கூட ஒரு சீனுக்கு தான் வந்தது அந்த மற்ற எல்லாம் முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் வந்து இப்போல்லாம் நம்ம ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது மானிட்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது கரெக்டாக ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் ஏ இப்போ ஒழுங்காக ஆட்டம் ஆடியா ஏன் இப்போ மூவ் பண்ணும்போது இப்படி ஆட்டுற அப்படிலாம் சொல்லுவோம் சரி அதெல்லாம் அப்போ தெரியாது கேமராமேனை நம்பிட வேண்டியது தான் ஆட்டினியாடா அப்படின்னு கேட்போம் அவ்வளோதான் சார் அதனால் அவங்களே கேட்டுருவாங்க கான்சியஸ் அப்புறம் ஏன்னா நான் வந்து எடிட்டிங் ரூமில் பார்த்தோன்னா திட்டுவேன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு சார் ஒன் மோர் சார் கொஞ்சம் அப்படின்ட்டு போய் ஒன்று ட்ராலிக்காரனை தட்டுவோம் ஏ ஒழுங்காக தட்டுறோம் அப்படின்னா புரிஞ்சிடும் நம்ம ஆட்டிட்டான் அவன் அப்படின்னு புரிஞ்சிடும் ஸோ அது மாதிரி அப்போ தெரிஞ்சது இப்போ வந்து இதெல்லாம் வசதிகள் இந்த வசதிகள் இருக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நீ ஆட்டினா ஆட்டிக்க ஆட்டாமல் எடுத்தாலும் எடுத்துக்க இந்த இப்போ இந்த செட்டு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் எங்கே போகிறது அதெல்லாம் அப்போ வந்து ஒரு நம்பிக்கையில் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு இன்றைக்கி மானிட்டர் ஒரு ஒரு கேமராவுக்கு ஒரு ஒரு மானிட்டர் கொண்டு வந்து முன்னாடி வைக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்து இந்த கேமராவில் இந்த மிஸ்டேக் இந்த கேமராவில் இந்த மிஸ்டேக் இது ஒன் மோர் இது இந்த இந்த ஒரு ஷார்ட் மட்டும் மறுபடியும் எடுப்போம் டேப் ஆங்கிள் மட்டும் மறுபடியும் போ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா சரியாக இல்லை இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் முடியாது அதை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா நான் முட்டாள் இல்லையா அது டெக்னாலஜி வளர வரல வளர வளர நமக்கு தான் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி காலங்கள் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது இப்போல்லாம் சினிமா எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னாவே டெக்னாலஜியினுடைய வளர்ச்சி தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால இது ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அஸ்டண்டர் காலத்தில் ஒரு தடவை ஒரே ஒரு நாளில் அந்த ப்ரொடியூசர் கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன ப்ரொடியூசருங்கிறதுனால எம் எஸ் விஸ்வநாதன் மூணு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு காலம்பர ஆறரை மணிக்கு நாங்கள் வீட்டில் இருந்து போகிறோம் போகும்போது வெளியூர் லிரிக் பேப்பர் இருக்குது முன்னாள் கண்ணதாசன் எழுதுந்து வாலி எழுதின லிரிக் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நான் இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கேன் அங்கே போகிறோம் டேப் ரிக்கார்டர் எடுத்துன்னு போகிறோம் அவ்வளோதான் ப்ரொடியூசர் பணம் எடுத்துன்னு போனார் நைட்டு க பதினொன்றரை மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு மூணு சாங்கு டேப் ரிக்கார்டில் கேட்டு போகிறோம் அதாவது வித் வாய்ஸ் மிக்சிங் எஸ்பிபி பி சுஷிலா ஒன்று பாடியிருக்காங்க எல்லாரும் சிறு ஒன்று பாடியிருக்காங்க எம் எஸ் சுஷ்னாதன் அப்போ ஒரே நாளில் மூணு சாங் ரிக்கார்ட் மார்னிங் செவன் டு லெவனில் ஒன்று முடிச்சிட்டாங்க லெவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சு டூ ஓ கிளாக் அடுத்து டேக் த்ரீ ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சு நைன் ஓ கிளாக் ஒன்று பெரிய சாங் அது அது நைன் ஓ கிளாக் ஒன்று முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சவுண்ட் நெகட்டிவ் அதுதான் ஃபைனல் சவுண்ட் நெகட்டிவ் இஸ் ஃபைனல் அப்போ அந்த சவுண்ட் நெகட்டிவ் வந்து டேப் ரிக்கார்டெலாம் நாங்கள் கேட்டு போகிறோம் சாங்க வித் வாய்ஸ் மிக்சிங் இன்றைக்கி முடியுமா நாட் ஓன்லி ஏஆர் ரஹ்மான் எல்லா சின்ன மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கூட இன்றைக்கி மினிமம் தே ஆர் டேக்கிங் டென் டேஸ் ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் ஃபார் ஒன் சாங் சாங் இளையராஜா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாங் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அவர் ஒரு சாங் காணார் அவரே அப்புறமா ஏன் ஒரு வாரம் ஆக்குறாரு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அன்றைக்கி எட்டு ட்ராக் இருந்தது இன்றைக்கி நூற்றி எண்பது ட்ராக் இருக்குது
ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகுது பட் குவாலிட்டியை ரைஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு வி நீட் திஸ் டைம் இது வந்து நான் சொல்கிறது ஒன்லி ஃபார் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதே தான் சினிமாவுக்கும் அன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு படம் இன்னும் நாட்டாமை முத்து எல்லாமே டபுள் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது எடுத்தால் உள்ளே வாஷ் பண்ணால் லேபில் வாஷ் பண்ணால் வி கேன் சி டபுள் ஆக்ஷன் அவ்வளோதான் மிச்சல் கேமராவில் அப்பயே வச்சு மாஸ்க் போட்டு எடுத்துருவோம் தசாவதாரத்தில் பதிமூணு லேயர் பதினாலு லேயர் எல்லாம் வச்சு நாங்கள் படம் பண்ணோம் அந்த பதிமூணு லேயர் ஒரு கமல் சார் ஒரு லேயர் இந்த கமல் சார் லேயர் எப்படி வரும் கமல் சார் மட்டுமே அஞ்சாறு லேயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டு தனியாக இருக்கும் அந்த பேக்ரவுண்டில் வாக் பண்ணுறவங்க இது பண்ணுறவங்க அது ஒரு லேயர் இருக்கும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணவங்க ஒரு லேயர் இருக்கும் புதுசாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற லேயர்ஸ் எல்லாம் வரும் சிஜியில் பண்ணுற லேயர்ஸ் எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பதினாலு லேயரை ஒரு லேயர் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அதை டிஐ பண்ணி ஒரே கலரேஷன் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அது வேண்டாம்னு நான் பண்ணது தான் நாட்டாமை அது அப்போ வர தெரியாது அப்போ கிடையாது இங்கே கிடையாது ஃபாரினில் அப்போ வந்துட்டு இருந்த புதுசு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முத்துவில் வந்து ஒரு மலையை விட்டு ஒரு மலையை தாண்டுறதுக்கு ஒரு ஹார்ஸில் ஒரு இது தாண்டுற மாதிரி சிஜியில் பிரமாமாக பண்ணி தரேன்னு சொல்லி ஒரு இது பெரிய செட்டு போட்டோம் ப்ளூ மேட்டு ஒரிஜினல் மா ஹார்ஸ் ரைடிங் ஆ அந்த குதிரை கம ரஜினி சார் மீனா எல்லாம் உட்கார வச்சு அந்த ப்ளூ மேட்லாம் எடுத்தோம் சிவாஜி கார்டனில் ரொம்ப பெருசாக பண்ணோம் அது கேவலமாக இருந்தது சிஜி ஏன்னா அப்போ அது தான் நமக்கு அப்போ வந்த புதுசு இங்கேருந்து ஃபாரினில் கொண்டு போய் பண்ணது அது அது பேக்ரவுண்டு என்ன அது மூமெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணுன்றதெல்லாம் அன்றைக்கி இருந்த வளர்ச்சி அது தான் அதே படையப்பாவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதமாக ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுறான் யா அவன் ஷூட் பண்ண வந்து புல்லட்ஸ் வந்து அப்படின்னா அந்த படிக்கட்டெல்லாம் தொலைச்சிட்டு போகணும் புல்லட்ஸ் எல்லாம் ட்ராவல் ஆகணும் அதே மாதிரி இவர் இது பண்ணுற ட்ராவல் வந்து இது வந்து வேல் வந்து போகணும் அது என்ன வரல எல்லாம் வரல வரலையே வரலையே நான் பேக்ரவுண்ட் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து வரல பட் அதில் ஒரு டெக்னாலஜி டக்குன்னு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சு அது பேக்ரவுண்டு ஃபோக்கஸ் அவுட் பண்ணியா ரேம் பண்ணும்போது அது தெரிய தெரியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமா அது நல்லா இருக்குது ஸோ அப்போ தான் பாயிரா மாதிரி இருக்குது இதுதான் ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்தது ஸோ இப்போ அது முத்துக்கும் படைப்பாங்கமே அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் தசாவது வரும்போது பெரிய டெவலப்மெண்ட் அதை விட இப்போ கோச் அடையாடல நீங்கள் பதிமூணு லேயர் சொன்னேன்ல நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு லேயர் என்ன பண்ணுவீங்க ஹேர் ஒரு லேயர் அந்த ஹேருக்கு லைட் ஒரு லேயர் கண்ணுக்கு ஒரு லேயர் கண்ணில் இருக்க வாட்டருக்கு ஒரு லேயர் இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு லேயர் இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது வரணும் ஏன் கோச்சரியான் லேட் ஆகுது லேட் ஆகுதுன்னு நான் போய் ஒரு இடத்துலையும் இதை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அதில் ஒர்க் பண்ணுற சௌந்தர்யாவுக்கு தான் தெரியும் எனக்கே அவ்வளோ தெரியாது ஏன்னா சௌந்தர்யா இஸ் மோர் அட்வான்ஸ்ட் இப்போ இன்றைக்கி அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் படித்து அவங்க வந்து இப்போ எல்லோரும் கூட அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால ஷி இஸ் கெட்டிங் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தட் நானே அடுத்து ஒரு அனிமேஷன் ஃபிலிம் பண்ணோன்னா ஹேவ் டு ஆஸ்க் சௌந்தர்யா இன்றைக்கி இந்தியாவிலனு பொறுத்த வரைக்கும் அதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வர்றது ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதை வி ஹேவ் டு லேர்ன் அதர்வைஸ் யூ கெட் அவுட் இஃப் யூ டோ வாண்ட் அவ்வளோதான் ஆடியன்ஸ் சொல்ல போகிறான் டெக்னீஷியன் சொல்ல போகிறான் யூ வாண்ட் டு லீவ் தேர் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் திங்ஸ் சார் பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமாக அது மாட்டு பொங்கல் வருது கிளம்புங்கன்றீங்க இல்லை சார் அகேன் அண்ட் அகேன் நீங்கள் சொல்கிற ஒரே பாயிண்ட்டை டெடிக்கேஷனோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறீங்க சார் இப்போ உங்ககிட்ட அசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் பண்ண டிரெக்டர்ஸ் வந்து அவங்களா தனியாக படம் பண்ணும்போது அது இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க உங்ககிட்ட அசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் அவங்க என்ன சந்தோஷமான விஷயந்தான் நம்ம குழந்தை நல்லா படித்து பாஸ் பண்ணி மார்க் வாங்கிட்டு வரும்போது நமக்கு தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு அசிஸ்டண்ட்டும் வந்து படம் பண்ணி அவங்க படம் ஓடணுன்னு அவங்க வேண்டிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நான் வேண்டிப்பேன் அவங்களுக்கு நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா பண்ணியானு கேட்பேன் ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் வந்து சொல்கிறேன் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அது நீ வேற நான் வேற இப்போ விக்ரம் சார்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் அவுட் டேஸ்ட் வேற என் டேஸ்ட் வேற என்கிட்ட சேரன் ஒர்க் பண்ணான் என் டேஸ்ட் வேற அவன் டேஸ்ட் வேற அப்படி தான் இருக்கணும் இதில் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீ உன்னுடைய கதைகளை கேட்டு குறை சொல்லி நாளைக்கு அந்த கதையை நீ பண்ணி அதை சக்ஸஸ் பண்ணிட்டினா நான் தான் தப்பாயிடு
நம்மகிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவன் நமக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம குழந்த இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா அது எப்பவுமே அது வந்து வேறு தானே இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் இன்னும் நாங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பேசலாங்க இந்த சிறப்பு காலை மலரில் நாம் சந்தித்து பேசிட்டு இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் திரைப்பட இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் தொடர்ந்து கேட்கலாம் சார் அதே மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு சமூக கரை எவ்வளோ தூரம் முக்கியம் இல்லாத பொறுப்பு எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஒரு டேரக்டர் அது எவ்வளோ தூரம் இருக்கணுன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் பண்ணுறதில்லை பட் உணர்வு வந்து அடுத்தவங்கள கெடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இயற்கையாகவே மனுஷனுக்குனே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ சுய நினைவு உள்ள மனிதன் எல்லாருக்குமே சமூக அக்கறை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது சினிமாக்காரங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நீ சிகரெட் பிடிக்கிறனால தான் அவன் பிடிக்கிறேன்னா நான் சிகரெட் ஏன் பிடிக்கிறேன் அப்படின்றது பார்க்கணும் சினிமாவில் வில்லன் சிகரெட் பிடிக்கிறான் ஆச்சு வில்லன் தண்ணி அடிக்கிறான் அப்படின்னா அப்புறம் அவனை எப்பொழுது தான் கெட்டவன் காமிக்க முடியும் அவன் வில்ல அவன் வந்து ரேப்பிங் சீன் மட்டும் காமிக்க முடியுமா ரேப்பிங் சீனும் ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் ரேப்பிங் சீனுக்கு சென்சார் இருக்குது சென்சார் ரேப் பண்ணுறான் ரேப் பண்ணுறான்னு சொன்னால் அவன் கெட்டவன்னா விதவிதமான கெட்டவங்க இருக்காங்க பணத்து காசு போகிறவங்களாம் வந்து கெட்ட வாங்குவேன் இவன் திருத்தப்படுறானா இவன் திருந்துறானா இவன் ஹீரோவால் திருத்தப்படுறானா இதெல்லாம் கதரில் வரும்போது அதுக்காக தான் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறதோ அதுக்காக தான் அவன் கெட்ட தண்ணி அடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ் வருது அதை வந்து நீங்கள் வந்து சமூக அக்கறை இல்லாமல் அவர் வந்து சிகரெட் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பைத்தியகாரத்தனமாக சொல்கிறனா அவன் தான் சமூக அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தம் அது விட விதண்டாவாதம் பேசுகிறவங்க வேண்டுன்ட்டு பேசுகிறவங்க தான் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க ரியலாக பேசுகிறோம்னா எதுக்க பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்கணும் சமூக அக்கறை இருக்க வேண்டும் பட் அதனால் கெட்டதையே சொல்லக்கூடாதுன்னு நீ சொன்னால் மூடி வைக்கிற மாதிரி தான் அப்போ தான் திருட்டுத்தனம் ஜாஸ்தியாக நடக்கும் ஸோ அந்த அளவு நீ ஓப்பன் பண்ணி விடு நீ ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இது தப்பு இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு திருட்டு எல்லாமே குறையும் கீப் இட் ஓப்பன் திஸ் இஸ் ராங் தட் இஸ் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதை நீங்கள் அப்படி டீச் பண்ணுங்கன்ற அந்த மாதிரி தான் சார் இப்போ சினிமாவில் சொல்லணுன்ற நான் இது ஓப்பன் இது தான் ராங்கு இது ரைட்டு ஆனால் இது வந்து ராங்க ராங்குன்னு தான் நான் காமிக்கணும் நீ ராங்கே காமிக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து விதண்டாவாதம் சார் இப்போது பொங்கல் திருநாளில் பேசிகிட்டு இருக்கு சார் பொதுவாக இந்த ஃபெஸ்டிவல் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலில் எப்படி உங்களுடைய நாட்கள் இருந்திருக்கு ஒரு எங்கள் அப்பாவே சிட்டியில் தான் பிறந்தார் சென்னையில் தான் பிறந்தார் சரிங்க அந்த காலத்தில் இருந்து சிட்டி வாழ்க்கை தான் எனக்கு சிட்டியில் பொங்கல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து மாடியில் அந்த கோலம்லாம் போட்டு அந்த சூரியனுக்கு ரெண்டு பக்கம் கரும்பு வச்சு அந்த மஞ்ச கொத்தெல்லாம் வச்சு பொங்கல் வச்சு படைச்சி சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்ருவோம் இதுதான் அது இதே கிராமத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு நான் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் கிராமத்தில் நடக்கிற மாதிரிலாம் பெரிய குடும்பம்லாம் காமிச்சிருப்பேன் நிறைய அந்த ஊரே மாட்டு வண்டி கட்டிக்கிட்டு இது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறது அது ஒரு தனி செலிப்ரேஷன் அப்புறம் அந்த ஜல்லிக்கட்டு அது வந்து நிறைய இருக்குது ம பொங்கல் ஃபங்க்ஷன் இதுன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து எங்கள் அம்மா சைடு வந்து கிராமம் திருத்தணி பக்கத்தில் வாங்கனூர்னு ஒரு ஊர் அந்த கிராமத்தில் வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா அவ்வளோதான் தவிர அந்த பொங்கல் சீசனுக்கெல்லாம் நம்ம சிட்டியில் தான் இருந்து பழக்கம் எந்த பொங்கலுக்கும் இல்லை ஏன்னா ஹாலிடேஸில் சம்மர் ஹாலிடேஸ் மட்டும் தான் கூப்பிட்டு போவாங்க அப்போ அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த ஒரு டூ மந்த்ஸ் அங்கே போய் கிராமத்து அதனால தான் கிராமத்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் பட் அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அந்த அந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ் மட்டும் தான் அங்கே போவோம் மற்றபடி இந்த மாதிரி பொங்கல் சீசன் அந்த மாதிரி சீசனுக்கு இதெல்லாம் போனதில்லை நம்ம இப்போ சிட்டி லைஃப் பழகிடுச்சு ஓகே சார் நம்ம முதல்ல பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுடைய திரைப்படங்களை நீங்கள் தியேட்டரில் போய் பார்க்குறது இல்லை அது ஒரு சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு அது என்ன சென்டிமெண்ட் அது ஒன்றும் பெரிய ரகசியெல்லாம் கிடையாது நான் வந்து ஒரு அஸ்டன் டேக்டராக இருக்கும்போது ஒருத்த ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது நான் ஒர்க் பண்ண படம் அதை போய் தேட்டரில் பார்க்குறேன் அது தேட்டரில் இருக்கும் அவங்க வந்து எப்படியுமே தேட்டரில் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு அந்த சீட் அவனுக்கு சொந்தம் அந்த இடம் அவனுக்கு சொந்தம் தே கேன் டூ வாட் எவர் தே வாண்ட் அப்படிங்கிற ஃபீல் தான் அப்போ பத்து ரூபா தான் சரி பத்து ரூபா கொடுத்தா அவன் ராஜா இன்னைக்கு அந்த சீட்டுக்கு அவன் ராஜா அந்த தேட்டருக்கு அவன் ராஜா அவங்க பேசுவான் அவன் கே சிங்க சிங்கமாக திட்டுறான்
ஸோ நம்ம போகும்போது நம்ம ஃபேமிலி அப்படி இருந்தானா சத்தியமாக அதை விட ஜாஸ்தி தானே கோவம் வரும் ஸோ அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது நம்பர் ஒன் ஏன்னா அவன் க பண்ணுறது ரைட்டாக தப்பான்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் பண்ணுறாங்க தே ஃப்ரேங்க் அதான் ஓப்பன் அவங்க அந்த இடத்துல ஏய் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் படத்தை ஆரம்பிங்க பண்ணுவான் ஸோ அவன் அது வந்து சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப ரசிக்க முடியாமல் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து கோபமும் வரும் அது சம்மந்தப்பட்டவங்க இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது கோபமாக தான் இருக்கும் அடுத்தவனுக்கு அது ரசனையாக இருக்கும் இப்போ இன்னொருத்தர் இப்போ உங்கள் நீ நீங்கள் அவரை கிண்டல் பண்ணும்போது அவருக்கு மட்டும்தான் அது கோபம் வரும் சுற்றி இருக்கும் எல்லோரும் சிரிப்பாங்க ஏன்னா பாதிக்கப்படுறவங்கள தான் கோபம் வரும் சார் நம்ம அது சம்மந்தப்பட்டவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கும்போது தான் எனக்கு அன்றைக்கி கோபம் வந்துச்சு அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து என் லைஃப்பில் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நான் படம் பார்க்காம இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு படம் அது முதல் படம் பார்க்கல அது அது ஃபீல்டில் பார்க்கல ரெண்டாவது படம் பார்க்கல அந்த படம் ஹிட் ஆகிட்டோம்னா அது சென்டிமெண்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம போய் தேட்டருக்கு போகலன்னா படம் ஓடுதுப்பா அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் சென்டிமெண்ட் இது இல்லை இது என்னுடைய லைஃப்பில் வரக்கூடாது அப்படின்னு அப்படியே ஒதுக்க ஒதுக்க அப்புறம் ரஜினி படமாக இருந்தாலும் கமல் சார் படமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் தேட்டரில் போய் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை என்னுடைய படங்களை அதுவும் ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலராக வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரன்ன்றது பார்த்ததே இல்லை செகண்ட் ரன் தேர்ட் ரன்லாம் சில நேரத்தில் அப்போல்லாம் செகண்ட் ரன் தேர்ட் ரன் வந்துட்டு இருந்தது சேரன் பாண்டின்னு என்னை கேட்டால் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மூணு வருஷமும் நான் ரெண்டு மூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ட்ரைவிங்கில் போடுறான் நான் காரில் போய் உட்காந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து பார்த்துட்டு வரேன் அப்போல்லாம் செகண்ட் ரன்னு உண்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ரன்டே ஒன் வீக் தானே அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே தேர் ஹேவிங் தேர் ஓன் டிவிடிஸ் தேர் ஓன் கம்ப்யூட்டர் டு டவுன்லோட் அதனால் அவங்களுடைய படம் ஆயிடுது ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் சான்ஸே இல்லை செகண்ட் ரன் தேட்டர்ல ஸோ ஃபஸ்ட் ரன் நான் தேட்டரில் பார்க்குறது இல்லை கண்டிப்பாக சார் சார் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் இந்த பொங்கல் சிறப்பு நாளில் உங்களை சந்தித்து பேசுனதில் பல விஷயங்கள் எங்களை இது வரைக்கும் திரையில் தெரிஞ்ச ரவிக்குமார் அப்படிங்கிற இமேஜ் எங்களுக்கும் இருந்தது தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த உங்களுடைய படங்களுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ தூரம் அந்த உழைப்பும் அந்த கடினமும் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களோட பேசும்போது எங்களுக்கு தெரியுது சார் உண்மையிலும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மீண்டும் உங்களுக்கு எங்களுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி அனைத்து ஜேஆர் டிவி நேயர்களுக்கும் என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்தை மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் என்ஜாய் நாட் ஓன்லி பொங்கல் ஆல் யுவர் டேஸ் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார்